देअर इज इमेन्स डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणजेच काय तर ह्या अर्थवरती खूप मोठ्या प्रमाणात लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स डायव्हर्सिफाय झालेले आहेत फॉर एक्झाम्पल प्लांट्स आहेत ॲनिमल्स आहेत मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत बर्ड्स आहेत ओके ह्युमन्स आहेत अशा पद्धतीने खूप मोठ्या प्रमाणात डायव्हर्सिफिकेशन झालेलं आहे प्लस त्या ॲनिमल्समध्ये सुद्धा डिफरंट स्पेसीज आहेत प्लांट्समध्ये खूप वेगवेगळ्या स्पेसीज आहेत आणि सगळ्यात विशेष म्हणजे हे सगळे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत डायव्हर्सिफाय झालेले ते सगळे या अर्थवरती एकत्र राहत आहेत ओके सो आता तुम्हाला नाही वाटत का ह्या सगळ्यांमध्ये काहीतरी इंटर रिलेशन असेल ओके आपण आपल्या मागच्या क्लासेसमध्ये शिकलेलो आहोत लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आणि नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समधलं इंटर रिलेशन आणि त्याच्यासाठी आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं बर्ड आणि रिव्हरचं बर्ड एका ट्रीवरती राहत असतो रिव्हरच्या बाजूला ट्रीवरती राहत असतो आणि तोच बर्ड त्या रिव्हरमधल्या वॉटरवरती आणि फिशवरती अवलंबून असतो कशासाठी तर फूडसाठी ओके सर्वाईव्ह करण्यासाठी वॉटर आणि बर्ड आर रिलेटेड ओके इंटर रिलेटेड आहेत ते एकमेकांवरती ॲज वेल ॲज टू लिव्हिंग बिंग्स ऑर ग्रुप्स आर ऑल्सो इंटर रिलेटेड बिटवीन देम म्हणजेच काय तर दोन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्ससुद्धा एकमेकावरती इंटर रिलेटेड असू शकतात फॉर एक्झाम्पल आपण ज्यावेळेस फूड कन्झ्युम करतो त्यावेळेस आपण लिफी व्हेजिटेबल्स खातो किंवा व्हेजिटेबल्स खातो म्हणजेच काय तर आपण प्लांट्सवरती डिपेंड आहोत ओके त्याचप्रमाणे हार्बीवरस ॲनिमल्ससुद्धा प्लांट कन्झ्युम करतात त्यानंतर कार्निवरस ॲनिमल्स दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सना खातात अशा पद्धतीने प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमवरती डिपेंडंट असतो ओके सो द पॉईंट इज की ह्या अर्थवरती खूप मोठ्या प्रमाणात लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचं डायव्हर्सिफिकेशन झालेलं आहे आणि ते एकमेकांवरती इंटर रिलेटेड आहेत ओके सो ह्या सगळ्याचं स्टडी करणं खरंच गरजेचं आहे का तर येस द सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ धिस इज इम्पॉर्टंट आता तुम्ही म्हणाल मॅम कशासाठी याचं स्टडी करायचं आहे काय यूज असेल ह्याचा तर धिस डेटा इज इम्पॉर्टंट फॉर फर्स्ट ॲग्रिकल्चरल अँड इंडस्ट्रीयल युजेस म्हणजेच इंडस्ट्रीमध्ये किंवा ॲग्रिकल्चरमध्ये यूजफुल आहे हा डेटा कशासाठी तर इंडस्ट्रीजमध्ये वेगवेगळे फूड प्रोडक्ट्स तयार करू शकतो आपण आपल्या ह्युमन्सना हेल्दी असणारे फूड प्रोडक्ट्स तयार करू शकतो प्लस ॲग्रिकल्चरमध्ये जास्तीत जास्त उत्पन्न कसं आपल्याला मिळेल ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपण रिसर्च करू शकतो ओके त्यानंतर सेकंड आहे इंटेन्सिव्ह लॅबोरेटरीजमध्ये ह्याचा यूज होतो फॉर एक्झाम्पल लॅबोरेटरीमध्ये तुम्ही गेलात तर तिकडे खूप मोठ्या प्रमाणात रिसर्चेस सुरू असतात कशासाठी तर वेगवेगळ्या डिसिजेसवरती औषधं शोधण्यासाठी मेडिसिन्स शोधण्यासाठी ओके आणि लास्ट आहे टू आयडेंटिफाय अँड क्लासिफाय ऑर्गॅनिझम आता बघा एखाद्या भरपूर सारे ऑर्गॅनिझम्स आपल्या समोर उभे आहेत आणि त्याच्या त्यांना आपल्याला जर आयडेंटिफाय करायचं असेल तर आपण लगेच सांगू शकतो की ही कॅट आहे हा डॉग आहे किंवा हा मंकी आहे ओके का कारण त्याला ऑलरेडी सायंटिस्ट लोकांनी डायव्हर्सिफाय करून ठेवलेलं आहे क्लासिफाय करून ठेवलेलं आहे आणि म्हणून आपल्याला ते खूप इझी जातं पण तेच जर आपल्यासमोर आपल्याला हे काहीच माहिती नसतं आणि तेच आपल्यासमोर हे वेगवेगळे ॲनिमल्स येत राहिले असते तर खूप कन्फ्युजन वाढलं असतं ओके इफ वी नीड टू स्टडी धिस डायव्हर्सिटी सर्टन एड्स कॉल टॅक्झोनॉमिकल एड्स कॅन बी यूज्ड ओके सो याचा अर्थ काय जर का आपल्याला डायव्हर्सिटीचा स्टडी करायचा असेल ॲनिमल्सच्या डायव्हर्सिटीचा किंवा प्लांट्सच्या डायव्हर्सिटीचा त्यांना जर का आपल्याला क्लासिफाय करायचं असेल तर आपल्याकडे त्यांच्याबद्दल पुरेशी इन्फॉर्मेशन असणं गरजेचं आहे ओके सो सगळ्यात पहिले आपण बघूया व्हॉट इज टेक्झोनॉमी टेक्झोनॉमीमध्ये काय केलं जातं तर ह्या आपल्या डायव्हर्सिटीबद्दल प्लांट्सबद्दल ॲनिमल्सबद्दल किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सबद्दल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली जाते आणि ती इन्फॉर्मेशन प्रिझर्व करून ठेवली जाते स्टोअर करून ठेवली जाते कशासाठी तर भविष्यामध्ये आपल्याला त्याचा फायदा होऊन आपण वेगवेगळ्या प्लांट्सला क्लासिफाय करू शकतो किंवा ॲनिमल्सला क्लासिफाय करू शकतो ओके सो टेक्झोनॉमी म्हणजे काय तर सर्टन प्लांट्सचा किंवा ॲनिमल्सचा अभ्यास करून ती इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्याला म्हणतात टेक्झोनॉमी ओके सो आणि इथे एड्सचा अर्थ काय आहे एड्सचा अर्थ इथे डिसीज नसून एड्सचा अर्थ आहे हेल्प ओके इथे ह्या एड्सचा अर्थ आहे हेल्प सो टेक्झोनॉमीच्या मदतीने आपण आपल्या डायव्हर्सिटीचा अभ्यास करून त्याचं क्लासिफिकेशन करू शकतो ओके आता तुमच्या पुस्तकामध्ये टेक्झोनॉमिकल एड्स वेगवेगळ्या पद्धतीने कसे कलेक्ट केले जातात टेक्झोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन कशी कलेक्ट केली जाते त्याचे चार प्रोसेसेस दाखवलेले आहेत अशा भरपूर प्रोसेसेस आहेत पण पुस्तकामध्ये तुम्हाला फक्त चारच सांगितल्यात ओके सो फर्स्ट आहे त्याच्यामधली हर्बेरिया सेकंड इज बॉटॅनिकल गार्डन्स थर्ड इज बायोडायव्हर्सिटी पार्क्स 
एंड फोर्थ इज म्युझियम ओके आता याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला काही आठवत असतील तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मला सांगा ओके सो आता एक एक करून आपण ह्या प्रोसेसेस शिकूया फर्स्ट काय आहे हार्बेरिया आता सगळ्यात पहिलं हा हार्बेरिया वर्ड जो आहे त्याचा शोध कोणी लावला ते आपण बघूया वर्ड हार्बेरियम वॉज काइंड बाय पीटन डी टॉन अ फोर्ट इन दी बुक एलिमेंट्स एलिमेंट्स नावाच्या बुकमध्ये पीटन डी टॉन अ फोर्ट नावाच्या सायंटिस्टनी सगळ्यात पहिलं हार्बेरियम वर्डचा यूज केला होता ओके पण आता ह्या हार्बेरिया प्रोसेसचा शोध कोणी लावला सगळ्यात पहिलं ते बघूया द आर्ट ऑफ हार्बेरियम वॉज इनिशिएटेड बाय अॅन इटॅलियन टॅक्झोनॉमिस्ट ल्युका गिनी ओके ल्युका गिनी नावाचे इटॅलियन टॅक्झोनॉमिस्ट होते टॅक्झोनॉमिस्ट म्हणजे कोण तर आपल्या बायोडायव्हर्सिटीबद्दल प्लांट्सचा ॲनिमल्सचा अभ्यास करून त्याची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून ती इन्फॉर्मेशन स्टोअर करतात त्यांना म्हणतात टॅक्झोनॉमिस्ट ओके मग ते कुठले होते इट इटलीचे होते म्हणून काय म्हटलं इटॅलियन टॅक्झोनॉमिस्ट ल्युका गिनी त्यांनी काय केलं सगळ्यात पहिल्यांदा ह्या हार्बेरियमचा उपयोग केला म्हणजेच आर्ट ऑफ हार्बेरियमचा उपयोग केला सगळ्यात पहिल्यांदा आता आपण बघूया की व्हॉट इज हार्बेरिया नक्की हार्बेरिया म्हणजे काय तर हार्बेरियम इज अ ड्राईड प्लांट स्पेसिमेन दॅट इज प्रेस्ड ट्रीटेड अँड माउंटेड ऑन अ स्टँडर्ड साईज शीट इन ऑर्डर टू प्रिझर्व्ह इट ओके आता मी काय सांगितलं टॅक्झोनॉमी म्हणजे काय तर एखाद्या ॲनिमलचा किंवा प्लांटचा अभ्यास केला जातो त्याला स्टोअर केलं जातं आता सपोज एखादा प्लांट घेतला आपण आणि त्याला बुकमध्ये स्टोअर करून ठेवलं तर काही ड्युरेशन नंतर ते प्लांट सुकून जातं आणि खराब होऊन जातं पण आपल्याला काय करायचं आहे ते खराब होऊन नाही द्यायचं आहे त्याला स्टोअर करून प्रॉपरली स्टोअर करून ठेवायचं आहे पुढच्या स्टडीसाठी ओके सो हार्बेरियमचा उपयोग करून आपण त्या प्लांटला स्टोअर करू शकतो भरपूर वर्ष आपण त्याला स्टोअर करून ठेवू शकतो ओके सो हार्बेरियामध्ये फक्त प्लांट्सचा अभ्यास केला जातो ओके हार्बेरियममध्ये प्लांट्सचे स्पेसीज घेतल्या जातात वेगवेगळ्या प्लांट्सच्या स्पेसीज घेतल्या जातात सॅम्पल्स घेतले जातात आणि त्याला सुकवलं जातं ड्राय केलं जातं त्यानंतर त्या त्या ड्राय प्लांटला प्रेस केलं जातं त्याच्यावरती वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट केल्या जातात आणि त्याला एका स्टँडर्ड साईज शीटवरती म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल त्यांच्या एका शीटची साईज ठरलेली असते त्या ठरलेल्या साईजच्या शीटवरती त्या ड्रायड प्लांटला माउंट केलं जातं म्हणजे प्लेस केलं जातं व्यवस्थित ओके कशासाठी तर त्याला आपल्याला प्रिझर्व करून ठेवण्यासाठी भविष्यात आपल्याला त्याची माहिती इझिली अवेलेबल होऊ शकते म्हणून त्याला प्रिझर्व करून ठेवलं जातं ओके आता ती जी शीट असते स्टँडर्ड साईज शीट त्याच्यावरती रेकॉर्डसुद्धा ठेवला जातो आता रेकॉर्ड कसला ठेवला ठेवत असतील ऑफकोर्स त्याचा नावाचा ठेवत असतील त्या प्लांटच्या त्याचा लोकल नेम ठेवत असतील म्हणजे ते प्लांट जिथे मिळालं तिथली लोकं त्याला काय म्हणतात त्यानंतर सायंटिफिक नेम ठेवत असतील ओके अशा पद्धतीचा डेटा रेकॉर्ड केला जातो ह्या शीटवरती आता त्याच्यामध्ये काय काय असतं ते बघूया आपण सगळ्यात पहिलं डेट डेट लिहिली जाते की त्या प्लांटचं स्पेसिमन कधी घेतलेलं आहे प्लांटचं सॅम्पल कधी घेतलं आहे त्यानंतर प्लेस ऑफ कलेक्शन कुठून त्याला कलेक्ट केलेला आहे डिटेल क्लासिफिकेशन म्हणजे त्याच्याबद्दल त्याचे सगळे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात ते सगळे डिटेलमध्ये लिहिले जातात फॉर एक्झाम्पल ते प्लांट फ्लॉवरिंग आहे की नाही आहे त्याला फुलं येतात की नाही ओके फ्रूट्स येतात की नाही असे सगळे डिटेल इन्फॉर्मेशन स्टोअर केले सॉरी लिहिली जाते तिथे हायलायटिंग विथ इट्स इकॉलॉजिकल पेक्युलॅरिटीज त्या झाडाला कशाची गरज असते फॉर एक्झाम्पल त्याला जास्त पाणी लागतं की कमी पाणी लागतं त्यानंतर त्याला सराउंडिंग कसं लागतं ह्या सगळ्या गोष्टींचा तिथे उल्लेख केला जातो सो आता त्याने काय सांगितलं आहे बघा लोकल नेम्स अँड नेम ऑफ कलेक्टर्स मे बी ॲडेड ओके अजून त्याच्यामध्ये काय के ॲड केलं जाऊ शकतं लोकल नेम म्हणजे ती जिथे तो प्लांट सापडला आहे तिथली लोकं त्याला काय म्हणतात ते आणि प्लस ज्यांनी त्या प्लांटचं सॅम्पल घेतलेलं आहे त्या सायंटिस्टचंसुद्धा नाव कधी कधी ॲड केलं जातं ओके धीस इन्फॉर्मेशन इज गिवन ॲट लोअर राईट कॉर्नर अँड इज कॉल्ड ॲज लेबल ओके आता ही इन्फॉर्मेशन कुठे लिहिली जाते त्या पेपरवरती तर त्या पेपरच्या लोअर राईट कॉर्नरला म्हणजे सपोज हा पेपर आहे तर त्याच्या लोअर लोअर म्हणजे खालची बाजू आणि राईट साईड म्हणजे इकडची बाजू ओके लोअर राईट कॉर्नर ऑफ द पेपर आणि त्याला म्हणतात काय लेबल म्हणतात त्या पेपरवरती जिथे इन्फॉर्मेशन लिहिलेली असते त्याला म्हणतात लेबल ओके इथे तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसत असेल पेपर दाखवला आहे त्याच्यावरती हार्बेरियाचा एक सॅम्पल ठेवलेला आहे प्लांटचं आणि त्या सॅम्पलबद्दल सगळी माहिती लेफ्ट सॉरी राईट कॉर्नरला लिहिलेली आहे ओके आणि त्या राईट कॉर्नरमध्ये जो डेटा आहे त्याला काय म्हणतात लेबल म्हणतात सेकंड आहे बॉटॅनिकल गार्डन्स सगळ्यात पहिलं आपण त्याची डेफिनेशन बघूया द प्लेसेस वेअर प्लांट्स ऑफ डिफरंट वरायटीज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड 
आर ग्रोन इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक इन अ इन विवो मैनर आर कॉल्ड ऐज बॉटेनिकल गार्डन्स ओके आता बॉटेनिकल गार्डन मजे का हा गार्डन मधे तुम्हारा प्लांट्स मिलता पे प्लांट्स कुछ आता वर्ल्डम वेगवेगे पार्ट्सम प्लांट्स घेन आता तक ग्रो के जके मनत बॉटेनिकल गार्डन्स आता हार्बेरिया सुधा अपने प्लांट्स की इन्फॉर्मेसन मिलते आ बॉटेनिकल गार्डन मे सुधा अपने प्लांट्स की इन्फॉर्मेसन मिलते पन बॉटेनिकल गार्डन्स मे का जता वर्ल्ड का वेगवेग् पार्ट्स मधुन डिफरंट डिफरंट प्लांट्स स्पेसीज आता ग्रो के आता ते ग्रो कसे करता है बगा इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक इन अ इन विवो मैनर ओके आता साइंटिफिक तो तुम्हारा कल पिस्टिमैटिक इन अ इन विवो मैनर मजे का अपने पद्धति ने मे जस साइंटिस्टना हव है तसच तला ग्रो के फॉर एक्जाम्पल सपोज एखाद झाड़ अपन बाहर कंट्रीम घेन आलो ओके सिंगापुरम कि अमेरिकाम आता त्या झाडाला तिकडचं एन्व्हॉर्मेंट सूट करतं मग त्या झाडाला जर का आपण इंडियामध्ये आणून ग्रो केलं त्याला जर का आपलं एन्व्हॉर्मेंट सूट झालं तर तो आपल्या एन्व्हॉर्मेंटप्रमाणे ग्रो होईल पण सायंटिस्टना काय करायचं असतं त्याला सायंटिस्टच्या मताप्रमाणे ग्रो करायचं असतं त्यांना जसं हवं आहे तसं ग्रो करायचं असतं मग बॉटॅनिकल गार्डनमध्ये काय केलं जातं वेगवेगळ्या प्रकारचे सेटअप उभे केले जातात इथे तुम्हाला इमेजमध्ये दिसत असेल डोमसारखे सेटअप उभे केले जातात आणि त्या सेटअपच्या आतमध्ये एक वेगळं एन्व्हॉर्मेंट क्रिएट केलं जातं आणि मगच तिथे त्या प्लांट्सना ग्रो केलं जातं ओके दिस इज कॉल्ड ॲज बोटॅनिकल गार्डन्स परत बघूया आपण बॉटॅनिकल गार्डनमध्ये आपल्याला काय काय मिळतं वर्ल्डमधल्या डिफरंट पार्ट्समधले प्लांट्स मिळतात आणि त्यांना इन विवो मॅनरमध्ये ग्रो केलं जातं ओके आय होप तुम्हाला इन विवोचा अर्थ कळला असेल फुडे काय सांगितलं बघा देर आर लेबल बोर्ड्स इन विच सायंटिफिक ॲज वेल ॲज कॉमन नेम ऑफ द प्लांट्स आर शोध ओके आता इथे सुद्धा लेबल्स आहेत जसं हार्बेरियममध्ये लेबल होते तसंच बॉटॅनिकल गार्डनमध्ये काय केलं जातं बोर्ड ठेवले जातात इथे इमेजमध्ये तुम्हाला दिसत असेल झाडाच्या बाजूला बोर्ड लावले जातात आणि त्याच्यावरती काय काय लिहिलं जातं तर त्याच्याबद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन लिहिली जाते आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे कॉमन नेमसुद्धा असतं म्हणजे सपोज जर का अमेरिकेमधून आपण ते झाड घेऊन आलो तर तिथले लोकल लोक त्याला काय म्हणतात तेसुद्धा लिहिलं जातं आणि सायंटिफिकसुद्धा त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन लिहिली जाते ओके तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये एक एक्झाम्पल दिलं आहे बॉटॅनिकल गार्डनचं आणि ते बॉटॅनिकल गार्डन कोलकत्तामध्ये प्रेझेंट आहे त्याचं नाव आहे आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटॅनिकल गार्डन ओके आता ह्या बॉटॅनिकल गार्डनमध्ये काय स्पेशल आहे तर ह्या गार्डनमध्ये वनियन ट्री प्रेझेंट आहे वडाचं झाड प्रेझेंट आहे आणि ते वडाचं झाड टू फाय फाय इयर ओल्ड आहे दोनशे पंचावन्न वर्षाचं ते झाड आहे तुम्ही विचार करू शकता की इतकं ओल्ड झाड म्हणजे त्याची जी लेंथ आहे किंवा ते जे पसरलेलं असणार आहे ते किती मोठ्या एरियामध्ये पसरलेलं असणार आहे ओके राईट साईडच्या इमेजमध्ये त्यांनी बोर्ड लावलेला आहे ज्याला आपण लेबल म्हणतो त्या ग्रेट बनियन ट्रीचा बोर्ड आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलं की तो जो एरिया त्या बनियन ट्रीने ऑक्युपाय केलेला आहे तो किती आहे अबाऊट वन पॉईंट हेक्टर्स ओके जर त्याला एकर्समध्ये मोजायचं असेल तर थ्री पॉईंट फाईव्ह एकर्स होतात आणि जर त्याला मीटर स्क्वेअरमध्ये मोजायचं असेल तर फोर्टीन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड स्क्वेअर मीटर एवढा एरिया त्या एका झाडाने ऑक्युपाय केलेला आहे ओके सो इमेजमध्ये तुम्ही बघू शकता हे झाड खूप मोठ्या एरियामध्ये स्प्रेड झालेलं आहे आणि तुम्ही विचार केलात तर हे एकच झाड त्या एरियामध्ये किती मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन प्रोवाईड करत असेल ओके सो धिस इज दी पॉवर ऑफ कॉन्झर्वेशन आता आपण थोडं प्रोफेसर लुका गेनीबद्दल बोलूयात इन फिफ्टीन फॉर्टी थ्री फर्स्ट बॉटॅनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड वॉज एस्टॅब्लिश्ड बाय अँड इटॅलियन प्रोफेसर लुका गेनी ॲट पिझा इटली ओके सो सगळ्यात पहिल्यांदा फिफ्टीन फॉर्टी थ्रीमध्ये इटालियन प्रोफेसर ल्युका गेनी यांनी काय केलं होतं सगळ्यात पहिल्यांदा बॉटॅनिकल गार्डन एस्टॅब्लिश केलं होतं कुठे तर इटलीमध्ये पिझा नावाच्या एका ठिकाणी ओके त्यानंतर बॉटॅनिकल गार्डन ॲट क्यू इन इंग्लंड इज नोन फॉर लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मोर दॅन थर्टी थाउजंड स्पेसिमन्स ऑफ प्लांट्स अँड मोर दॅन सेवन बिलियन हर्बेरिया ओके इंग्लंडमध्ये क्यू नावाचं एक ठिकाण आहे जिथे एक बॉटॅनिकल गार्डन प्रेझेंट आहे आणि तिथे सगळ्यात जास्त प्रमाणात प्लांट्सचं आणि हर्बेरियाचं कलेक्शन आहे ओके सो प्लांट्सचे किती स्पेसिज आहेत तिथे प्लांट्सचे मोर दॅन थर्टी थाउजंड स्पेसिमन्स प्रेझेंट आहेत तिथे प्रिझर्व्ह करून ठेवले आहेत प्लस मोर दॅन सेवन बिलियन हार्बेरियासुद्धा तिथे प्रिझर्व्ह करून ठेवलेले आहेत ओके सो आता तुम्हाला आठवलं असेल तर हे प्रोफेसर लुकागिनी जे आहेत त्यांनीच 
आर्ट ऑफ हर्बेरियाचं सुद्धा सगळ्यात पहिल्यांदा इन्व्हेन्शन केलं होतं सो नेक्स्ट आहे म्युझियम्स म्युझियम्स तर तुम्हाला माहितीच असतील तुम्ही भरपूर सारे म्युझियम्समध्ये विजिट करून आलेला असाल आता म्युझियममध्ये गेलात तर वेगवेगळ्या प्रकारचे म्युझियम असतात ॲनिमल्सचे म्युझियम असतात त्याच्यामध्ये सगळे ॲनिमल प्लेस केलेले असतात कधी कधी फिशचे म्युझियम असतात जिथे सगळे फिश असतात ओके मग म्युझियम्स म्हणजे काय तर द प्लेस वेअर कलेक्शन ऑफ प्रिझर्व्ड प्लांट्स अँड ॲनिमल्स स्पेसिमन्स आर केप्ट ओके आता म्युझियम म्हणजे काय तुम्ही आठवा तुम्ही तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला काय दिसतं म्युझियममध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲनिमल्स फिश प्लांट कलेक्ट केले जातात आणि त्यांना प्रिझर्व्ह करून ठेवलेलं असतं आता ते कशामध्ये प्रिझर्व्ह केलेले असतात तर तुम्हाला आठवत असेल तर बघा सपोज एखादा स्नेक असेल आणि त्या स्नेकला प्रि प्रिझर्व्ह करून ठेवलं आहे तर त्याला कसं प्रिझर्व्ह केलं जातं बॉटलमध्ये प्रिझर्व्ह केलं जातं ओके एक ट्रान्सपरंट बॉटल असते जार असतो आणि त्याच्यामध्ये एक लिक्विड असतं आणि त्या लिक्विडमध्ये त्या स्नेकला ठेवलेलं असतं ओके मग ते जे लिक्विड असतं त्याला काय म्हणतात ते फॉर्मेलिन म्हणतात टेन टू फोर्टी पर्सेंट फॉर्मेलिन त्या जारमध्ये टाकलं जातं आणि त्याच्यामध्ये त्या ॲनिमलला किंवा प्लांटला ठेवून त्याला प्रिझर्व्ह केलं जातं आणि ते जे केमिकल आहे त्याला काय म्हणतात फॉर्मेल डिहाइड म्हणतात ओके जार सार लेबल्ड आता तो जो जार असतो ज्याच्यामध्ये हे ॲनिमल्स प्रिझर्व्ह केले जातात किंवा प्लांट्स प्रिझर्व्ह केले जातात त्या जारच्या बाहेर एक व्हाईट कलरची पेपर स्टिक केलेला असतो त्याला काय म्हणतात लेबल म्हणतात ओके प्रत्येक ठिकाणी जर का आपण त्याची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करण्यासाठी त्याला प्रिझर्व्ह करून ठेवतो आहे याचाच अर्थ प्रत्येकाला लेबल असणारच आहे त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन लिहिलेलीच असणार आहे ओके लार्जर ॲनिमल्स लाईक बर्ड्स अँड मॅमल्स आर युजली स्टफ्ड अँड प्रिझर्व्ह दिस सायन्स इज नोन ॲज टॅक्सिडर्मी ओके आता टॅक्सिडर्मीसुद्धा एक सायन्सचा भाग आहे ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं मोठमोठे जे ॲनिमल्स असतात किंवा बर्ड्स असतात त्यांना काय केलं जातं त्यांच्यामधले जे ऑर्गन्स असतात ते काढले जातात आणि त्यांना स्टफ केलं जातं स्टफ म्हणजे त्यांच्यामध्ये कॉटन भरलं जातं आणि मग त्याला प्रिझर्व्ह करून ठेवतात आता मला सांगा व्हेल मासा असेल तर त्याला आपण ह्या जारमध्ये मोठ्या ट्रान्सपरंट जारमध्ये ठेवू शकतो का नाही ठेवू शकत मग अशा ॲनिमल्सना प्रिझर्व्ह करून ठेवण्यासाठी टॅक्सिडर्मीचा उपयोग केला जातो म्हणजेच काय केलं जातं त्यांचे सगळे ऑर्गन्स बाहेर काढले जातात आणि मग त्याला स्टफ करून प्रिझर्व्ह केलं जातं ओके ड्राय स्पेसिमन्स आर ऑल्सो किप्ट इन म्युझियम्स ओके आता बघा म्युझियम्समध्ये ड्राय स्पेसिमन्ससुद्धा ठेवले जातात म्हणजे ड्राय करून सुकवलेले जसं की हार्बेरियामध्ये केलं जातं तसंच म्युझियममध्ये सुद्धा ड्राय स्पेसिमन्स ड्राय सॅम्पल्स ठेवले जातात ओके शेल्स स्केलेटन ऑफ ॲनिमल्स इन्सेक्ट बॉक्सेस आर ऑल्सो सीन आता म्युझियममध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचे शेल्स शेल्स म्हणजे काय शिंपले स्केलेटन ऑफ ॲनिमल ओके फॉर एक्झाम्पल डायनासॉर बहुतेक करून बहुतेकशा म्युझियम्समध्ये डायनासॉरचे स्केलेटन आपल्याला बघायला मिळतात स्केलेटन म्हणजे काय सांगाडा ओके इन्सेक्ट बॉक्सेस आता बघा छोटे इन्सेक्ट जे असतात त्यांनासुद्धा प्रिझर्व्ह करून ठेवलं जातं बॉक्सेसमध्ये दस बायोलॉजिकल म्युझियम्स इन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आर रेफरन्स हब ऑफ बायोडायव्हर्सिटी स्टडीज ओके आता बघा म्युझियममध्ये आपल्याला किती वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲनिमल्सचा आणि प्लांट्सचा समावेश मिळतो आणि तिथे एका ठिकाणी गेल्यानंतर आपल्याला भरपूर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाईड होऊ शकते आणि म्हणून बायोलॉजिकल म्युझियम्स जे असतात त्याला रेफरन्स हब ऑफ बायोडायव्हर्सिटी स्टडी म्हटलेलं आहे ओके रेफरन्स हब म्हणजे काय इथे गेल्यानंतर तुम्हाला खूप सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाईड होते अशा प्लेसेसला काय म्हणतात म्युझियम म्हणतात ओके आय होप तुम्हाला आजचा टॉपिक व्यवस्थित कळला असेल कोणाला काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही खाली कमेंट सेक्शनमध्ये विचारू शकता आजचा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करून सबस्क्राईबच्या बाजूचा बेलायकॉनसुद्धा नक्की प्रेस करा थँक्यू